Daniel, capítulo de número 2, e o versículo de número 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. Amém e amém. Diga para o seu irmão, há um Deus no céu que revela os segredos. Pegue na mão de quem está do seu lado, feche os olhos. Se o irmão não der um grito de glória a Deus, chuta a canela dele. Né? Feche os olhos, oremos. Pai, nós te exaltamos por esse dia tão lindo. Há muito tempo eu não vejo o coração do pastor Cezinho tão alegre. O mundo está em crise e a igreja gritando, estamos em Cristo, estamos em Cristo, estamos em Cristo. Coube a mim nesta noite, ó Deus, parte da sua revelação bíblica. Me dá inspiração para conduzir o seu povo ao afã de conhecer um pouco mais da sua palavra. Eu não estou pregando o Senhor para uma igreja comum nessa noite. Eu vou pregar para a igreja do arrebatamento, para a igreja da vitória, para aquela que Salomão no passado olhou e gritou dizendo, eu vejo alguém mais brilhante do que o sol formosa como a lua, com um exército, com bandeiras nas suas mãos. Pai, na noite de hoje, ou o Senhor arraste esse ginásio para o céu, ou traz o céu aqui para baixo, Pai. Ou o Senhor implante um par de asas nas costas desses homens e mulheres, porque eu quero, Senhor, tocar aquilo que é invisível e metafísico na noite de hoje. Senhor, cerca esse lugar com a sua presença. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui se manifestará. Senhor, se ainda tenho crédito no céu contigo, abre a porta do céu sobre esse lugar. Manda anjos descerem aqui. Anjos de fogo. Que eles desçam, Senhor, trazendo brasas de fogo nas mãos. Que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Pai. Pega ele agora, meu Cristo! As mensagens não desceram a sua alma. Eu venho em nome de Jesus te dizer que Deus desceu pessoalmente nessa noite de domingo. Ele mediu as águas e disse, entra nelas, porque eu vou começar a refrigerar os seus pés. Pés de um missionário machucado pelo tempo. Pés de pessoas que estão no meio do deserto, caminhando há muito tempo e não recebem uma palavra de Deus e de bênção. Eu profetizo que essas águas vão começar pelos seus pés. E nessa noite, Deus vai trazer o pagamento pelas lutas que você tem sofrido. Se alguém acredita Anito se deu um grito de glória a Deus aí. Diga o silêncio de Deus. Nem sempre significa que ele te abandonou. Significa que ele está trabalhando. Repita, ele está trabalhando. Mais uma vez, ele está trabalhando. Com mais força, ele está trabalhando. Se você sente Deus trabalhar, comece a dar gritos de glória a Deus, ainda que sejam pequenos, tacanhos, mas vai soltando, vai soltando a sua alma. Eu já profetizei, vou repetir, você não volta para casa andando hoje. Você vai voltar hoje cambaleando pelas ruas de Camboriú, dentro do ônibus, dentro do seu carro. Eu profetizo que Deus vai derramar sobre a sua vida uma cachoeira de azeite. É tempo da sua vida ser resgatada. O tempo do esgotamento termina nessa noite. Só quem concorda comigo, tire o pé do chão para adorar. A água do rio de Deus é para curar. Segura aí. As punhaladas que você recebeu nas costas. É para curar. A língua ferina que matou a sua família, que tocou no seu ministério. Daqueles que quando você está aqui em cima te convidam e ficam na fila. E quando alguém fala uma besteira de você, te esquecem e te jogam fora. Eu profetizo que nesta noite as feridas provocadas pela traição estão sendo arrancadas. Estão sendo curadas. Só quem está sentindo as águas curarem, dá um grito de glória um pouquinho mais alto. Né? E depois foram águas que ele não podia mais atravessar. Com a cabeça para fora da água, ele teve que entrar no rio e nadar. Só conta esse segredo para o sermão. Hoje, você aprende a nadar nem que seja na marra. Diga, tire a roupa de mergulho. 
você sai daqui hoje lambuzado pelo azeite, pela graça e pela glória divina. Só quem concorda comigo, dá mais um grito de glória a Deus, pelo amor de Deus. Contemporâneo de Daniel e Ezequiel estava Jeremias, Reuel. O profeta que morreu, tuberculoso, está aqui o meu mestre, Yosef, que me, depois me corrige em particular. Morre ele, tuberculoso, porque foi o único profeta existente na palavra que não viu nenhuma de suas profecias se cumprir. Os outros tiveram pelo menos o gosto de ver uma. Ele profetiza 40 anos. Quanto tempo? Olha para o seu irmão, ele nunca viu uma profecia se cumprir. Por que é que você acha que ele termina preso dentro de uma masmorra? Não era uma prisão, era uma masmorra. Qual é o nome da prisão dele? Pergunte para mim, o que é uma masmorra, pastor? Ela fica no subterrâneo dos palácios. Não entra luz. O oxigênio é rarefeito. É tudo úmido. O que está cravado na terra, próximo aos lençóis d'água. Os olhos dele terminam chorando. Ele é chamado de profeta das lágrimas. Porque ele morreu sem ver nenhuma das profecias dele ser cumpridas. Mas eu penso na eternidade que veio depois disso. Um dia ele sentado lá no seio de Abraão. E Deus olhando para ele dizendo assim, Ezequiel, quem me serve? Ou oh, Jeremias, quem me serve, filho? Sempre tem o um pagamento. Sempre recebe a benção. Eu imagino ele dizendo, Senhor, o que, que o Senhor quer dizer com isso? Eu vou abrir aqui para você, penso eu, digo eu, não a Bíblia, tá? Vou abrir para você aqui uma visão holográfica da terra hoje. E quando Deus abre a visão holográfica, ele está passeando na terra Jesus de Nazaré. E quando Jesus vai andando, Jesus para, ele percebe a eternidade aberta e o Senhor diz, meninos, escola apostólica, quem é que dizem os homens que eu sou? E alguém grita, estão falando que o Senhor é Jeremias. Eu imagino Deus no céu acotovelando Jeremias, ele não entendeu? Eu imagino Jeremias fazendo igual a você, não. E o Senhor dizendo, quando meu filho foi à terra, quando olharam para ele e procuraram um sósia, só encontraram um. O profeta que nunca viu suas profecias se cumprirem. Quando olharam para ele, viram que ele era parecido com você. Então não tem pagamento maior do que esse para um profeta. Quando olham para ele, vem Jesus no rosto dele. Porque três dias depois ele saltou vivo para todo sempre. Está aqui em Camboriú. E ele é tão grande que os pés dele estão dentro desse ginásio agora. E a face dele está diante dos serafins que estão cantando santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a cidade de Camboriú está cheia da sua glória. Jesus Cristo um dia saltou no meio do inferno e gritou, esta é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Roma, Senhor, eu falo isso com desprezo ao que eu li e revoltado. Vicarius Filidei, em latim, substituto do Filho de Deus. Eu repito, que se tem alguém sem consentimento aqui, por favor, mostre que você também não está feliz. Substituto do Filho de Deus. Está para nascer um macho nessa terra que possa substituir o meu Cristo. Podem substituir a minha você, mas o meu Jesus ninguém substitui. Porque Ele é Deus, eu repito, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é tão grande e poderoso que Ele sustenta o universo pela força do Seu poder. Pelo poder da Sua palavra, traz à existência aquilo que não existe. Ele coloca o oceano numa palma da Sua mão. Ele debocha de Satanás. Nessa morte, Ele vai esculhambar o inferno e vai avivar aqueles que vão para o arrebatamento. Se tem alguém que está feliz com o que eu disse, dê um grito e um salto para cima. Se tem alguém que não gostou do que eu disse, volte para aquela porcaria de fé. Incline a sua cabeça. É noite de encher as suas lamparinas. Virgens por dentes. As loucas que fiquem por aí. Mas as prudentes, coloque azeite na lamparina agora. Aliás, eu vou profetizar que a unção e o azeite que está em um vai pegar no outro agora. Você é um sobrevivente, rapaz.